Привіт усім! І з вами Fresh. Програма для творчих, креативних та молодих людей. Музика – таємний світ мистецтва. Вона здатна виражати найтонші рухи душі, не під власні слову. Не кожному дано зрозуміти музику, у складних співчуттях шукати відбиття власних переживань. Особливим талантом володіють люди, які здатні своїми руками виготовити музичний інструмент і наділити його особливим голосом. Привіт! Сьогодні я вас познайомлю з такою цікавою людиною, яка виготовляє усі ці етнічні інструменти. Віталій Чусиновський. Творчий псевдонім Віталій Ча. Скажи, будь ласка, що тебе надихнуло на те, щоб використовувати і виготовляти саме такі от інструменти? Перше за все, це сама музика. Я почув по телебаченню якісь передачі звук флайта, такої етнічної, це була сікухаті. Флейта для медитації, її використовували монахи в храмах для своєї повсякденної практики. Тобто там потрібно дуже глибоко дихати, щоб переіграти п'єси, перегравати. От. І кожен день вони починали з того, що грали на флейті, потім обід, потім вечір. От. І зараз будемо з ним звик. Чи потрібна якась спеціально тобі оздоблена майстерня для того, щоб виготовляти всі ці інструменти? Майстерня, вона, в принципі, має бути подалі від вух, яким може це мішати, тому що там з тамесками, коли потрібно працювати, або випробувати, випробувати звук, їхню тональність, тембр звук, потрібно завжди мати вільний простір. От, а сама майстерня має бути просто там вистачить, напевно, 4 на 5 метрів для початку, щоб виготовляти якісь найпростіші, можна сказати, одні з найпростіших там, поперечних флейт. От. Але інструменти, які для виготовлення потрібні, то це, звичайно, стамаски, потрібно, щоб були якісні, тому що заточка і їхня якість впливає напряму на інструмент, тому що там має бути все дуже точно для того, щоб повітря проходило плавно і рівно для гарного звучання. Ага. А які ти використовуєш матеріали? Я бачу, це бамбук, а це, наприклад, просто дерево. Так, це бамбукові є, от є тигровий бамбук, є китайський, є просто світлий бамбук. А такі інструменти, як от пімак, які ну, походженням з Північної Америки, ну, робляться з, можна зробити з будь-якої породи дерева, яка ну, зручна майстру. Але зараз от у мене, наприклад, дуже хороша порода це ясень. От, вона досить тверда, що дає ревібраційні. Якісь, можу, для, для звуку якості. І з нею добре працювати, тому що в неї волокна, які ростуть, йдуть всі паралельно. Тобто можна колоти, там не буде ніякого ворсу підніматися. Скажи, оці оздоблення – це є твоя авторська робота, твої ідеї? Так, моя і моєї дружини. Вона мені в цьому допомагає. От, лакувати, розмальовувати, інкрустувати навіть. Ну, це є якісь позначки, вони щось означають, чи це просто е, так, твої, позначки, твої ідеї? Так, всі позначки, вони є, є якісь, на суті, смислову нагрузку, так би мовити. От, от інді, інді, індійці, індіанці, вони робили різні інкрустації, нав'язували різні там, буси на якісь точки, пір'я. Інструмент був не тільки от, як музичним інструментом, але й предметом якоїсь магічної сили, якоїсь тотем, наприклад, от, якісь духовні цінності ще, крім того, несли. От. І є така е, гарна дуже легенда, зв'язана з цим інструментом. Е, в одному з індіанських племен була така традиція, і до, до цих пір є, е, що наречений вибирав наречену, тобто наречена вибирала нареченого таким чином, е, що е, вони оберталися до них, ніби як 
спиною. Uh-huh. А, хлопці вистраювались в ряд, грали на піймаку, і яка мелодія сподобається дівчині, і вона на, на сліпу вибирала собі таким чином хлопця. І так зв'язувала своє життя вже. Цікаво. Ти можеш продемонструвати так, так, звук чи її? Як давно займаєшся ти виготовленням? Займаюся близько трьох років. От. Спочатку так, з переривами, з інтервалами певними. От. Зберу гроші на інструмент, щоб був більш якісний. Тому що, наприклад, маленька стемерська, там, така маленька якісна шведська коштує там, ну, порядка 300 гривень. От. І... А потім вже відбавлялися інструменти, визнавав про різні лаки, різні методи, як обробки деревини, і по чуть-чуть став займатися цим постійно, так би мовити. А чи потрібна музична освіта для того, щоб грати на цих інструментах і для того, щоб їх виготовляти? Е, ну, початково не потрібно, я думаю. Потрібна лише любов до цього звука, до цієї справи, і величезний інтерес, і терпіння. І... Бажання експериментувати. От, я думаю, так. У мене отак якраз було. У мене не було ніякої освіти музичної. Вже потім почав знавати, що таке там, ноти, ці, лади, от, тональності, а спочатку... Але, до речі, в грі зараз я не використовую нотну грамоту, просто все граю на слух, імпровізую. Можеш згадати, якою була твоя перша виготовлена етнічна флейта? Так, вона була приблизно таких розмірів великих, ну, досить великих, з ПВХ, ПВХ труба, матеріал. Mm-hmm. От, просто зрізано, так, заточено тут під, під бороду трішки і дірки от, висправлені. І все, це вже була флейта. Правда, я на ній довго вчився видобувати звук. От. А в тебе з першого разу вийшло зробити? Такий інструмент, як ти хотів, чи, чи це постійно треба досвід для цього? Тоді е, воно задовольнило мої бажання, але вже з роками я побачив, що тут така флайта була дуже низького, низького рівня. Які ще інструменти, крім дерев'яних етнічних флейт, ти виготовляєш? Е, крім флайт, є такий інструмент, називається Джріду. Його батьківщина Австралія. О, це така довга труба, досить довга. Традиційно вона виготовляється з евкаліпту дерева. От. Дуже цікаво, там такий простий спосіб. Евкаліпт виїдає терміт всередині. От. І ну, людина підійде, постукає, якщо там постутілість, зрізає те дерево, якщо розмір підходить, витряхує все всередині, розкрашує, там, мінімально заточить от, мушту для того, щоб можна було. І м- вже можна грати. Завершення ми з Віталієм ще виконаємо е, імпровізацію. Це буде імпровізація на північноамериканській флейті, яка має назву Пімак. Пімак. Слухай.
І наостанок хочеться сказати вам, цінуйте кожний чистий і яскравий музичний звук, пронизаний любов'ю. І ви дійсно піднімете свій духовний рівень на вищий щабель. З вами була програма «Фреш». Побачимось рівно за тиждень о цій же порі.